。吴军在赫尔松左岸插上了第一面双色国旗，解放赫尔松全境近在咫尺。刚进入十二月，乌克兰的突击队就抵达了第聂伯河左岸，并在一具起重机上挂起了乌克兰国旗，再用空拍机摄像留念。这是第聂伯河左岸的第一面乌克兰国旗，象征着解放赫尔松州全境的开端。那么，乌军渡过第聂伯河对乌俄战场有什么影响？克里米亚真的是唾手可得吗？当然，这不是乌军第一次过河了。之前俄军刚撤到第聂伯河左岸，乌军的特种部队就坐着美国援助的装甲艇，强渡第聂伯河，控制了南岸金本沙嘴附近的赫洛伊斯克村。俄军的直升机、无人机和空天军一个都没上，没办法，惧怕海马斯火箭弹的攻击。俄军并没有沿河防守，而是撤往离河岸更远的地方，差不多往第聂伯河左岸后撤十到十五公里，并且是一撤再撤。乌克兰突击队没遭遇抵抗就可以渡河，所以在十一月二十四日，乌克兰武装部队已经开始渡第聂伯河。在第聂伯河南岸的金本沙嘴立足，不用为乌军的孤军登岛担忧。该地区在海马斯的覆盖范围，后方部队能够为半岛上的乌军提供足够的火力支持。先让突击部队向敌方渗透，随后提供强大的火力，确保突击部队的安全。而乌克兰军队的重型装备能够顺利渡河，只说明了一件事：俄罗斯军队在河左岸又出现了撤退。俄光头指挥官梦想的守住河左岸希望又破灭了，接下来还会出现在克里米亚半岛上重新集结。按照俄军的一贯说法，乌军袭击克里米亚对俄罗斯构成不了国家安全威胁。不过很显然，并非如此。乌军占领金本沙嘴之后，可以将此地设为桥头堡，通过 M 1 7公路对克里米亚展开进攻。如果俄军出兵争夺金沙本嘴，那么就会暴露在乌军海马斯的射程之内。更为重要的是，乌军还能以金本沙嘴为基点，然后与赫尔松的斯坦尼斯拉夫相互照应，这样就具备对塞瓦斯托波尔港口的黑海舰队再度展开攻击的能力。也就是说，乌军的海王星反舰导弹重新有了用武之地。继乌军此前对塞瓦斯托波尔港口的黑海舰队展开袭击之后，这支舰队可能又要遭殃了。不过现在看来，类似于鱼雷快艇的半潜艇式无人艇才是重点，其本身不携带炸药，而是在船体内部加装炸药，潜航接近目标后发动自杀式爆炸袭击。重点是这款无人机的大部分构件基本上都是民用级材料，或许唯一的军规级装置就是内置的炸药组件。这也就意味着它可以批量生产，同时，乌军的特种部队和破坏分队、无人机和无人艇都可以以金本沙嘴为据点，向克里米亚发起渗透袭击。乌军有火力优势，可以利用特种兵小分队渡河渗透，为后方的各种火炮和火箭炮标记目标，不断用远程火力蚕食打击俄军据点。因为渡河的特种兵小分队人少，不需要自己亲自打人。所以不需要携带太多补给，一两天的口粮、基本的子弹、手雷和电池就好了，甚至就不需要携带重武器。每个小分队以排为单位，轮番渡河做眼睛，一天到两天一轮换，每天侦察的范围向前推进几百米，迫使俄军后撤。俄军兵力不足，士气低落，还畏惧于乌军远程火力优势，甚至都不敢在河岸露头，阻止乌军渗透。以乌军现在的远程火力和侦察水平。俄军只要出现在河岸目视范围内，露头即挨打。更远射程的海马斯可以在第聂伯河以北攻击克里米亚的纵深目标。虽然目前还没有看见战果，但已经产生了成效。克里米亚普查林卡空军基地已经空空如也。黑海舰队的大型军舰从上个月开始彻底放弃了出港巡逻任务，变成了港口驻守舰队。可以说，现阶段俄军基本上与赫尔松无缘了。赫尔松南岸的俄军正处在两翼被包夹的局面，不排除会全部撤离赫尔松的可能性。毕竟，乌军占据桥头堡之后，必定会进一步向前挺进。即便不追求全歼该地区的俄军，也要拿下整个赫尔松，而且肯定可以解放赫尔松全境。等先头部队站稳了脚跟之后，装甲部队有序渡河。为了阻止俄罗斯军队对渡河的乌军实施火力打击，乌军可以出动武装直升机对周边俄军阵地进行低空袭击。
。赫尔松的精锐已经调往其他地区，现在赫尔松的俄军基本没有防空能力。只能单方面接受无军武装直升机的疯狂扫射。那么，解放赫尔松全境会不会影响乌俄战场？在沉寂了一段时间后，乌军又开始了凌厉的攻势，在多条战线都有重大突破。乌俄战场出现了重大变化，俄罗斯的失败和撤退大大缩短了前线的长度，陆地接触线从过去的一千三百公里减少到五百公里。双方兵力的密度也在急剧增加，战争的烈度也在不断增加。一方面，俄军正兵分两路从扎波罗热全线撤退，乌军即将在扎波罗热州全境发动总攻；另一方面，第聂伯河左岸的俄军防线出现松动，战略重镇克里米纳也摇摇欲坠，双方争夺激烈的巴赫穆特，乌军的援军已及时赶到。在赫尔松左岸战线，卡尔森特种部队在第聂伯河左岸升起了乌克兰国旗。巴赫穆特的战斗开始进入收获阶段。乌克兰援兵抵达巴赫穆特，由于得到了新部队的增援，力量显著加强。在克里米纳方向，乌克兰军队一直想控制 P 六六高速公路，切断俄军之间的互通。俄罗斯军队也把该交通线视为前线的生命线，不惜代价。俄乌两军在斯瓦托夫的西北方向发生了惨烈的争夺战，偏北方的卢甘斯克州土地已冻结，乌军装甲部队已经准备好大显身手了。当然，现在战争的重点还是巴赫穆特以及克里米纳。从俄罗斯北部经斯瓦托夫到利西昌斯克北顿涅茨克的后勤补给线，克里米纳算是俄军重要的交通枢纽。一旦丢掉克里米纳，卢甘斯克北部与南部的联系就彻底断掉了。整个卢甘斯克北部俄军防线也将全面崩溃，俄军快撑不住了。克里米纳南部大片森林早已经被乌军占据，乌军开始从南部向克里米纳进攻，距市区仅有两公里。在克里米纳以北，由于 P 六六号高速公路上的切尔沃诺波皮夫卡被乌军控制了一半，克里米纳与斯瓦托夫的连接已经被切断了，俄军正面临乌军南北夹击之势。估计克里米纳将成为继伊久姆和莱曼之后第三个被收复的战略重镇。至于巴赫穆特，俄军虽然已经死伤无数，但至今仍然在外围徘徊，没有开始攻城战。目前，该城在俄军炮火的反复轰炸下，基本上已经是废墟，跟当初的马里乌波尔和北顿涅茨克差不多了。巴赫穆特比较有意思，有人说他很有战略意义，有人则认为他没有多少价值。这两种观点其实都有一定的道理。在九月之前，莱曼和伊久姆还在俄军手里的时候，如果攻下巴赫穆特，就可以对顿涅茨克乃至顿巴斯乌军头号重镇斯拉维扬斯克形成南北夹击，意义当然很大。但现在的俄军已经丢掉了莱曼和伊久姆，已经无法威胁斯拉维扬斯克，巴赫穆特的重要性也就随之下降了。俄军现在对巴赫穆特的进攻更像是某人的执念，有点得不偿失。在此地损失大量的兵员，拖累了其他方向的俄军。总的来说，现在乌军的主要战线在扎波罗热和顿巴斯，但赫尔松的局势势必会影响整体战线。第聂伯河左岸升起国旗，会极大鼓舞乌军的士气，打击俄军本来就不高的士气。俄军直接举白旗投降，或者组团反水也不是不可能。如果乌克兰能解放赫尔松全境，那也就意味着俄军防御重心的变化，对战局有影响，是板上钉钉的事儿。随着天气越来越冷，大地开始冰冻，乌军对第聂伯河左岸的进攻马上就要展开了。占据了技术优势的乌军正在等到泥泞地面的冻结。从而加速领土的收复。相较之下，俄军的打法已经从坦克战降级到了步兵冲锋，越打越绝望。俄军总参谋部也不抱希望，最近都已经向普京建议，除了顿巴斯，其余战线还是撤了吧，为俄军保存些实力。火力军觉得这话说的也不错。如今，赫尔松的俄军基本上都是一些虾兵蟹将，精锐部队早就被普京调往顿巴斯战线了。就比如现在巴赫穆特战线，俄军敢打这么猛，就意味着后边有人，随便死。有从赫尔松调过来的人当后援，但是乌军解放赫尔松全境之后，后援还有多少就不好说了。
。按照泽总的意思，乌俄战争自克里米亚起也要在克里米亚结束，所以乌军拿下赫尔松之后，克里米亚就成为了首要目标。乌克兰是打算在明年春季夺回克里米亚，这是完全有可能的。如果美国援助射程一百五十公里的 GLSDB， 那么乌军完全可以在克里米亚复刻赫尔松的战法，用海马斯打击俄军后勤。在赫尔松是打击安东诺夫斯基大桥，那么在克里米亚就是打击克赤大桥，加上美国援助的 T 幺二无人舰以及英国的海王直升机，虽说不能夺取亚速海或者黑海的控制权，但压制俄军的舰船还会很轻松的。而且乌军解放赫尔松全境之后，俄军肯定会调派军力固守克里米亚。现在俄军已经把九点四万的士兵派往乌克兰附近以及克里米亚一带。如果几周过后，乌军宣布解放赫尔松全境，这个数字只会更多，估计单单一个克里米亚就要占一半。如此一来，俄军在顿巴斯战线的兵力必然会减弱。虽说俄军征召了三十万的新兵，但战斗力堪忧，毕竟拿着步枪、弓箭上战场，渗透特种作战还行，正面硬刚，想都不要想。这点乌军恰好与俄军相反。为了保持乌克兰持久的战斗力量，从明年开始，乌克兰征召的所有新兵都安排在北约国家训练。英国负责四个旅，美国在驻德基地负责两个旅，波兰负责两个旅，捷克负责一个旅，芬兰负责一个旅。在明年夏天之前，北约能够培训出三十万乌克兰新兵。总的来说，现在的俄军除了在巴赫穆特保持有限的攻势外，在每个战线都处于劣势。乌军在哪个方向的突破口，都是大坝上打开的一个缺口。如果赫尔松全境被乌军收复，俄军在乌克兰南部区域的活动范围基本上就没了。乌军光复扎波罗热、克里米亚也就不远了。过不了多久，俄军唯一占领的地区或许就剩顿巴斯了。不过，等到俄军兵力都聚集到顿巴斯之后，战争的烈度就会更高，乌军的损失或许会更多。不过没办法，只有乌克兰的胜利才是实现和平的唯一方式。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得乌军什么时候能解放赫尔松全境？欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有不对的地方，各位也可以在下方留言。我是火力军，下期见。